No moi Liia. Sä aloitit koulun tuossa vähän aika sitten. <laughs> Joo. Minkä koulun sä aloitit? Äh, se on sellainen kuin kellosetti koulu. Jaa, mitä sä opiskelet siellä? Äh, siellä voi opiskella kellosepäksi tai mikromekaanikoksi tai sitten erikoismyyjäksi. Mä opiskelen siellä mikromekaanikoksi. Okei, okay, joo. Kuinka pitkä koulu se on? Se kestää kolme vuotta, mutta sitten on vielä mahdollista opiskella neljännessä vuodessa se mulla kelloseppä ja kellosepillä se mikromekaniikkapuoli. Joo. Mitä sä ajattelet, että mitä työtä sä sitten jossain vaiheessa ehkä mahdollisesti teet? En mä vielä ajatellut niin pitkälle. Mä ajattelin, että mä ekana tuota, menen sinne kouluun ja Käyn harjoittelemassa mahdollisimman erilaisissa paikoissa ja sillä vähän kasvatan tietämystä siitä alasta. Niin selvität ne mahdollisuudet. Niin. Joo. No mikä siellä sun mielestä on kiinnostavaa? Ää, no totta kai se käsillä tekeminen ja sitten ää, mä oon aina tykännyt tehdä sellaisia tarkkoja asioita. Niin se, se kiinnostaa ja kaikenlainen suunnittelu ja... Sellainen pelle, peloton hommat. Jaha, Kun siellä jaha. rehtori meille sanoi, että mikromekaniikka puoli on sellainen pelle, peloton puoli. Joo, okei. Okay. Lapseni on pelle, peloton. Joo. No onko siellä... Keksiä. <laughs> onko siellä jotain semmoista, mikä niin kuin, mistä sä et ole tykännyt? Onko tullut vielä mitään? Ei. Joo. No nyt kun käytiin siellä, niin kauhean semmoinen kiva ilmapiiri siellä oli nyt, kun kaikki halusi kertoa kaikkea, niin onko se samanlaista siellä niin kuin ollut koulussakin? Mm, on, on kyllä. Siellä on tosi sellainen jotenkin avoin ja sellainen, niin kuin kaikki, kaikki haluaa auttaa toisiaan ja opastaa ja ohjeistaa. Joo, joo. Mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä oli tosi paljon niin kuin miehiä. Joo, oli. Osaatko sanoa prosenteissa, kuinka monta, mitä se jakautuu? En kyllä, mutta kyllä varmaan lähemmäs ehkä 90 prosenttia on miehiä. Joo, okei. Okay. Mm, tähän mä vielä osaisin kysyä sieltä. Onko jotain semmoista, mikä, mikä niin voisi kiinnostaa muitakin? Kenelle sä suosittelet sitä? Kenelle äh, mä suosittelen? No, tuota... Sellaisille ihmisille, jotka on pitkäjänteisiä, joilla on hyvä keskittymiskyky ja kiinnostusta mekaanisiin laitteisiin, kelloihin, sellaisiin asioihin. Ja, mm, sellaisille, jotka haluaa haastaa itseään ja oppia uutta. Joo. No, viimeinen kysymys vielä. Niin miten sinne kouluun haetaan, jos joku haluaa mennä, niin mitä kautta? Siellä järjestetään sellaiset kaksipäiväiset pääsykokeet aina kesällä. Se on sellaisen psykologitiimi päämäärän järjestelmä. Ja siellä on kaikenlaisia niin kuin, matemaattisia kysymyksiä ja sitten ihan niin kuin, psykologiset testit, psykologin haastattelu, koulun rehtorin tai apulaisrehtorin haastattelu. Ja sitten siellä on erilaisia sellaisia kätevyyskokeita. Mitä sitten, ar- tai niistä annetaan arvosana joku pistemäärä. Meillä oli sellainen, sellainen kätevyyskoe, missä piti vähän viilata. Jaha. <laughs> <laughs> Joo, kiitos haastattelusta.